nuestro horario es 24-7. Es un horario que está adaptado a los fugitivos y los fugitivos no tienen horarios. No cerramos un caso, pase el tiempo que pase. Somos la sección de localización de fugitivos del Audico Central. Peligroso es, sin duda, porque una persona que es capaz de disparar un gatillo a sangre fría para matar a una persona, eso es peligroso. Peligrosos o extremadamente peligrosos. Así están catalogados los delincuentes que podrían estar en España y que recientemente aparecen en la lista de los más buscados de la Policía Nacional. Como Jonathan Montoya, un sicario que participó en un asesinato en el hospital 12 de octubre y que finalmente se entregó gracias a la presión policial. ¿Cómo es la búsqueda de estos fugitivos? ¿De dónde viene la Orden Internacional de Búsqueda y Captura? ¿En qué consiste la actuación policial? Nosotros desde que recibimos una orden de europea de detención, una orden internacional de detención y nos ponemos en marcha es inmediato. Primero lo que se hace es un análisis de toda la información disponible, consultas de base de datos y luego a partir de ahí vamos eh, desmenuzando un poco la personalidad del, del fugitivo. ¿no? Y esa información hay que verificarla, porque las bases de datos pueden estar reflejando eh, una información y unos datos que luego en la realidad, al contrastarlos, no son reales. Entonces, tenemos que salir a la calle y contrastar domicilios, vehículos y so también es muy importante rutinas. Todo el mundo, incluidos los, los fugitivos, establecemos rutinas eh, en el día a día. Y esas rutinas es en las que nos tenemos que fijar para poder trabajar en ellas. Rocío es la jefa de Grupo de Fugitivos Internacionales, los reclamados por otros países que se encuentran fugados en España. El equipo central lo conforman casi una treintena de personas, aunque se apoyan por todo el país con las unidades territoriales. Eh, nunca damos eh, por mala una información que nos vuelve a salir. Siempre es mejor eh, contrastar, verificar y quedarnos tranquilos, aunque vuelva a dar un resultado negativo. Porque muchas veces, eh, es lo que te digo, vuelven a rutinas anteriores, ese dato o esa información vuelve a la luz, la vuelves a trabajar y te da una gestión positiva. Nosotros basamos la investigación en patrones de conducta. Al final los fugitivos, aunque traten de esconderse, son seres sociales. Eh, es muy raro, prácticamente imposible, que te quedes aislado del mundo totalmente durante mucho tiempo. Y nuestra función consiste en localizar ese eslabón que tienes con el exterior. ¿no? El pasado año fueron detenidos unos 400 prófugos de los cuales el 75% son delincuentes internacionales que buscan esconderse en España. El otro 25% son personas que tienen alguna deuda pendiente con la justicia española. La Costa del Sol, Levante, Cataluña y Madrid son las zonas elegidas para esconderse. El día que el país acompaña a la Unidad Central de Localización de Fugitivos, Interpol cursa una orden internacional de detención sobre un ciudadano peruano en búsqueda de captura. Dime, ¿ya llega la roja? Venga, voy para allá. Dame un segundo. El otro grupo tiene a un peruano reclamado por homicidio. Tienen un domicilio que está más o menos centrado. Vete con él, tenéis que hacer las comprobaciones. Y bueno, ya si le veis y demás es positivo, nos avisáis, se pide apoyo o lo que sea y lo detenéis. O sea, se espera que sea un tío violento. Puede ser, puede ser. Es un tío grande, ¿eh? ¿Es grande? Sí, es grande. Es una semana entera que estamos 24 horas juntos y trabajando juntos directamente en la calle podemos estar trabajando 15, 16 horas. Entonces llega un punto de compenetración bastante importante. Ya solo con mirarnos desde lejos, en este caso, por ejemplo, estábamos el compañero en una esquina de la calle y yo en otra, pero ya desde lejos, con la mirada, con el gesto de cabeza que él hace, ya somos capaces más o menos de prever qué está, qué está pasando. Mira, aquí tiene más, más fotillo. Aquí sí tiene la raja, en 2022. Con un gesto de cabeza sabemos, vale, puede que salga alguien del portal, hay que estar atento. ¿Qué número era el tercero, no? Pero luego el, este es. La perseverancia en estos casos es fundamental para acabar cogiendo al delincuente huido. Hoy la detención no se ha podido llevar a cabo. Son casos que pueden tardar en resolverse meses o años 
entre la investigación, la vigilancia y el seguimiento. El hijo sí que está en casa. ¿El hijo es el que sale en la ficha? Sí. Nada, hemos comprobado el domicilio. Puede ser que sea positivo porque hemos confirmado que, que el hijo del fugitivo está viviendo allí. Iba a un lado, luego volvía a otro, que a veces va mucho hacia todos lados mirando su entorno. Entonces hemos decidido que por seguridad, y como somos solo dos, vamos a, vamos a cerrar por hoy y volveremos con más gente y poder montar un dispositivo ya un poco más grande y con más personas y con más seguridad.